ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ വൺ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ അൺ അക്കാദമിയിൽ ഞാൻ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നത് റംഷാദ് സി ടി എന്ന പ്രൊഫൈലിലാണ് നിരവധി ക്രാഷ് കോഴ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി ലഭിക്കാൻ എൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ ഫോളോ ചെയ്യുക ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും റംഷാദ് വോയിസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം എസ് എസ് സി കോൺസ്റ്റബിൾ ജി ഡി അതുപോലെ ഐ ബി സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്കൊക്കെ എക്സാം എഴുതുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കഴിഞ്ഞ കാല എസ് എസ് സി എക്സാമുകൾ ചോദിച്ചുള്ള മാത്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആ ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഡെയിലി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് യഥാസമയം തന്നെ നിങ്ങൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലാസ് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ വർക്കേഴ്സ് ക്യാൻ ബിൽഡ് എ വാൾ ഇൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ഹൗ മെനി വർക്കേഴ്സ് വിൽ ബി റിക്വയർഡ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ സെയിം വർക്ക് ഇൻ തേർട്ടി അവേഴ്സ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പതിനഞ്ച് വർക്കേഴ്സ് ഒരു മതിലുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചുമരുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നാൽപ്പത്തി എട്ട് മണിക്കൂർ എടുക്കുന്നു എങ്കിൽ അതേ ഒരു ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മുപ്പത് മണിക്കൂർ എടുക്കുമ്പോൾ എത്ര ആളുകൾ ആവശ്യമുണ്ടാവും എന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ എം വൺ ഡി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ടു ഡി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അധികം ചെയ്യാം ഏതൊരു ക്വസ്റ്റനിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എം വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എം വൺ ആളുകൾ ഡി വൺ ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ജോലി എം ടു ആളുകൾ ഡി ടു ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുമെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ എം വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ പതിനഞ്ച് വർക്കേഴ്സ് ആണ് ഡി ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി എട്ട് അവർ കൊണ്ടാണ് എം ടു നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല എം ടു കാണേണ്ടത് ഡി ടു എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് നോക്കുക പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തെട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് എം ടു കാണാൻ വേണ്ടി പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തെട്ട് അരിക്കണം മുപ്പത് പതിനഞ്ച് മുപ്പതിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം നാൽപ്പത്തെട്ട് അരിക്കണം രണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ വർക്കേഴ്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മുപ്പത് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ആ ഒരു ജോലി പൂർത്തീകരിക്കാം എ ഷോപ്പ് കീപ്പർ സെൽ സം ഗ്ലാസ് വെയർ അറ്റ് എ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർ റുപ്പീസ് നയൻറ്റി സിക്സ് ഫൈൻഡ് ദി മാർക്ക്ഡ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് വെയർ നൂറ് രൂപയാണോ തൊണ്ണൂറ്റെട്ടാണോ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാണോ നൂറ് നൂറ്റി രൂപയാണോ ഒരു വ്യാപാരി ഒരു സാധനത്തിന് ഡിസ്കൗണ്ട് ഇരുപത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്ത് തൊണ്ണൂറ്റി ആറിന് വിറ്റപ്പോൾ വിറ്റു എന്ന് വിചാരിക്കുക എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് മാർക്കഡ് പ്രൈസ് എത്രയാണ് ആ ഒരു സാധനത്തിന് വിൽക്കാൻ വെച്ച വില എത്രയാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ഡിസ്കൗണ്ട് കണക്കാക്കുന്നത് എന്താണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് കണക്കാക്കുക എപ്പോഴും ഡിസ്കൗണ്ട് കണക്കാക്കുന്ന ഓർത്തിരിക്കുക സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാർക്കഡ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് ശതമാനമായിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കി എത്രയാണ് വരുന്നത് നൂറ് മൈനസ് ഇരുപത് എൺപത് ശതമാനമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴുള്ള അദ്ദേഹം വിറ്റ വില ആ എൺപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് തൊണ്ണൂറ്റാറ് എൺപത് ശതമാനമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം കാണുകയും തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ആയിരിക്കണം എൺപത് ചെയ്താൽ മതി ഇൻറ്റു നമുക്ക് കാണേണ്ടത് മാർക്കഡ് പ്രൈസ് ആയ നൂറ് ശതമാനമാവുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നൂറ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ രണ്ട് പൂജ്യം കെട്ടിയത് എട്ട് തൊണ്ണൂറ്റാറിൽ പന്ത്രണ്ട് പ്രാവശ്യം പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ തന്നെയാണ് എ മാൻ ബോത്ത് എ റേഡിയോ സെറ്റ് ആൻഡ് സേവ്ഡ് റുപ്പീസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വെന
ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു നൂറ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം കിട്ടി അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് നൂറിൽ നാല് പ്രാവശ്യം നാല് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ് എണ്ണൂറ് എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് ആ ഡിസ്കൗണ്ടിന് മുമ്പുള്ള റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എണ്ണൂറ് രൂപ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗോപാൽ സാലറി വാസ് ഫസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ദെൻ ഡിക്രീസ്ഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇഫ് ദ ലേറ്റസ്റ്റ് സാലറി ഓഫ് റുപ്പീസ് സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ ഫൈൻഡ് ദി ഒറിജിനൽ സാലറി ഗോപാലിന് ആദ്യം നൂറ് രൂപയാണ് സാലറി എന്ന് കരുതൽ ഈ നൂറ് ശതമാനമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാലറി ആദ്യമുണ്ടായിരുന്ന ഒറിജിനൽ സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞത് എത്രയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നൂറ് ശതമാനമാണ് നൂറ് ശതമാനത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന് എത്രയായി പത്ത് ശതമാനം അദ്ദേഹത്തിന് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് കിട്ടി വർദ്ധിച്ചു അപ്പോൾ നൂ എത്രയായി നൂറുള്ളത് നൂറ്റി പത്ത് ശതമാനമായി മാറി പിന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇരുപത് ശതമാനം എന്തായി കുറഞ്ഞു ഡിക്രി ഡിക്രീസ്ഡ് ആയിരുന്നു ആ സാലറിയിൽ നിന്നും ഇരുപത് ശതമാനം കുറഞ്ഞാൽ പതി നൂറ്റി പത്തിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനമാണ് വേണ്ടത് അല്ലാതെ നൂറിൻ്റെ എടുക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇട് നൂറ്റി പത്തിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം എത്രയാണ് പത്ത് ശതമാനം പതിനൊന്ന് ഇരുപത് ശതമാനം ഇരുപത്തിരണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര ഇടുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി പത്തിന് ഇരുപത്തിരണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൺപത്തി എട്ട് ശതമാനമായി മാറി നൂറ് ശതമാനം ഉണ്ടായിരുന്ന സാലറി ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് എൺപത്തെട്ട് ശതമാനമാണ് ആ എൺപത്തെട്ട് ശതമാനമാണ് എന്ത് പതിനേഴായിരത്തി അറുന്നൂറ് നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു ശതമാനം കാണാം പതിനേഴ് അറുന്നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൺപത്തെട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു ശതമാനം കിട്ടും ഇൻറ്റു നൂറ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് ശതമാനം കിട്ടും അപ്പോൾ എൺപത്തെട്ട് നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിൽ എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് വരും അത് അത്ര ഇരുപതിനായിരം ഇരുപതിനായിരം രൂപയാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ആൻ ഓഫീസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദി സാലറി ഓഫ് ആൻ ഓഫീസർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് എ ക്ലർക്ക് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈസ് ടു നയൻ ഇഫ് ദ സാലറി ഓഫ് ദ ക്ലർക്ക് ഈസ് റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ദി ഓഫീസർ ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ സാലറി ഓഫ് ദ ഓഫീസർ പതിനയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പതിനഞ്ച് അറുന്നൂറ് പതിനഞ്ച് അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് പതിനഞ്ച് അറുന്നൂറ്റി അൻപത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഓഫീസ് ഉണ്ട് ആ ഓഫീസിൽ ഒരു ഓഫീസറും അതുപോലെ ഒരു ക്ലർക്കും ഉണ്ട് അവിടെ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇസ് ടു ഒമ്പതാണ് ക്ലർക്കിന് ഓഫീസറേക്കാൾ പതിനായിരം രൂപ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഓഫീസറുടെ ശമ്പളം എത്ര നമുക്ക് അവരുടെ റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇസ് ടു ഒമ്പത് അപ്പോൾ അവരുടെ സാലറി എത്രയായിരിക്കും ഇരുപത്തഞ്ച് എക്സും അതുപോലെ ഒമ്പത് എക്സും എന്നെടുക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് എക്സ് മൈനസ് ഒമ്പത് എക്സ് എത്രയാണ് പതിനാറ് എക്സ് ഈ പതിനാറ് എക്സ് അവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞത് പതിനായിരമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എക്സ് കാണാൻ സുഖമല്ലേ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പതിനായിരം അരിക്കണം പതിനാറ് എത്ര കിട്ടുന്നത് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പോൾ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മോട് ചോദിച്ചത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഓഫീസറുടെ സാലറിയാണ് അത്ര ഇരുപത്തഞ്ച് എക്സ് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നമ്മുടെ ആൻസർ കിട്ടി എത്ര പതിനഞ്ച് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ അയാളുടെ സാലറി പതിനഞ്ച് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാണ് നമ്മുടെ സാലറി നമ്മുടെ ആൾ ആർ ക്ലർക്കിൻ്റെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒമ്പത് എക്സ് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് ആ രീതി ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി റിക്വയർഡ് ടു ബി ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻ എ ബാങ്ക് ആസ് എ സേവിങ് അക്കൗണ്ട് ടൈപ്പ് ഫോർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് അറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പെർ ആനം ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗെറ്റ് റുപ്പീസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മുന്നൂറ് രൂപ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അഞ്ച് ശതമാനം നിരക്കിൽ പലിശ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എത്ര രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ആയിരം രൂപയാണോ രണ്ടായിരമാണോ മൂവായിരമാണോ അയ്യായിരമാണോ ഇവിടെ നോക്കുക മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടേണ്ടത് എത്രയാണ് മുന്നൂറ് രൂപ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് വർഷം ഒരു വർഷത്തിന് കണക്കാക്കി കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പി
പി കാണാൻ എന്താ ചെയ്യുക പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മുന്നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മൂന്ന് മുന്നൂറിൽ നൂറ് പ്രാവശ്യം അഞ്ച് ഇരുപത് പ്രാവശ്യം നൂറ് ഇൻറ്റു ഇരുപത് എത്ര ഇടുന്നത് രണ്ടായിരം രണ്ടായിരം രൂപയാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുന്നൂറ് രൂപ മൂന്ന് വർഷം കൂടുമ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയി ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായി ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്